Claro, así el tipo que va a cobrar lo que te, che, te doy cheque a diciembre porque están dando cheque. A... Claro, y le lloran la carta con esta situación. Tampoco hay voluntad de no colaborar. Yo estuve reunido con el ministro Walter Zayed, eh, me dijo que anunciara ese monto, de hecho lo podía haber anunciado, él lo salió a anunciar después que yo lo dije. Entonces, eh, cuando con Hernán anuncia esto, no es el caos, al contrario, está recibiendo muy buena coparticipación. Este mes recibió en julio 1.490.000 pesos, 584.000 eh, las retenciones y le descuentan 20 mil dólares. ¿tá? ¿Qué digo? La situación no es tan complicada. Quiero explicar también de que la nota que hicimos que cuestionaban este, por qué la habíamos hecho en el, en en el, el hospital. hospital. Ese día vino una ambulancia que se cambió por una de, más nueva, se trajo una incubadora nueva y yo estaba ahí. Y el día lunes nació la hija de Hernán Ortubia. Por lo tanto, Hernán estaba ahí. Entonces, porque el lunes nacía su hija. Pero yo digo, cuando se quiere desviar y no, a, no ir al tema, se busca todo ese tipo de cosas que indudablemente, este, eso sí, querer manchar algo el hospital. Este, de hecho, podría haber ido en, en el horario que tenía que ir cuando vino el ministro. Que eso lo puedo contar qué pasó. Pero más allá de eso, este, que no fue el día que vino, llegó tarde, pero porque realmente... Este, fue una situación especial donde el ministro me dijo a mí, mira, no me preocupa que no venga, si viene, quiere venir que venga, por una actitud que había tenido él en Córdoba. Pero más allá de eso, les quiero decir que se hizo del hospital porque esa situación se dio. Pero tanto Hernán, como quien les habla, es una persona, somos votados por la gente, por eso yo marqué, no quiero decir, pucha, tal persona tiene una actitud, digo, falta la verdad, y lo demostré, lo dije con un dicho, para no dañar, porque no es la intención, aparte hay que seguir dialogando y hay que seguir trabajando, esto es así. Pero sí hay que decir la verdad y cada uno tiene su forma de decirla. Este, eh, yo traté de buscar los números y marcarlo. Entonces, el tema por qué se hizo allá fue así. Es como si yo dijera, ¿por qué usa la municipalidad para hacer una lota? Es el lugar adecuado. Nosotros estábamos circunstancialmente allá y por eso se hizo como lo podemos hacer en cualquier lado. Son dos personas que fueron votadas. Entonces, no es tan grave la situación de Winca, para nada es un caos. Lo que sí, eh, yo digo que hay que hacer una... Eh, hay municipios que ya arreglaron. ¿Cómo? Ha sido una propuesta coherente. Eh, lo de la canasta de dólar, de todo eso, no tengo el convenio original, no lo puedo decir, pero la deuda está firmada en un convenio que firmó Oscar Saliba en el año 2005. ¿Por qué retienen ahora? retienen porque en el 2015 prescribe la deuda, si, no, si la Nación no hace una retención. Un periodista le preguntó, eh, porque no sabría, le dice, si esto tenía una intencionalidad política, y él dijo en la conferencia de prensa que hizo, al ratito que lo anunció, este, como es, eh, Ortubia, él llamó a una rueda de prensa, lo podría haber hecho antes, qué problema había, pero bueno, indudablemente que este, no se está planteando las cosas con la realidad. Entonces dice, eh, usted lo está diciendo, que es una intencionalidad política. No hay ninguna intencionalidad política. Se lo digo al periodista y se lo digo a él. ¿Por qué? Porque esto, si no lo cobran ahora, o no hacen una retención y lo sientan a arreglar, no solo a él, a todos, este, prescriben. Entonces, indudablemente que el funcionario tiene que cumplir con su compromiso. Esa es la historia. Y si no lo mezclemos con nada, y lo que hay que tratar es de cumplir este compromiso, este compromiso era, lo que le descuentan habla de un dólar de 14 pesos, no tiene nada que ver, son 80 cuotas de 20 mil dólares, cuotas trimestrales iguales y consecutivas que firmó Oscar en ese momento. Y que dice así, dólares estadounidense, un millón... 677.200, el que será amortizado en 80 cuotas, igual, trimestrales, iguales y consecutivas en pesos, de acuerdo con la cotización del Banco Nación Argentina el día anterior a su vencimiento. O sea que estas son la, las cuotas que se va a descontar de Lenosa de acuerdo a este convenio sí. firmado en el año 2005. Nada más. Una, una propuesta coherente que no la puede ir a hacer el Lenosa, por eso habla de la negociación, porque, claro, si vos no le pagás a un tipo. ¿Qué le va a ir a decir hoy? Te voy a pagar. Entonces lo va a hacer la provincia y por eso la provincia le dice, mire, mándeme una, una propuesta concreta, ahora no manda a discutir el, 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 el contrato original. 
Porque si el Enosa va a arreglar por esto, seguramente. Como, ar, como sé que arregló con otro municipio. Y que también quieren cobrar, pero tampoco quieren matar a nadie.